Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en un programa eh, o en una edición muy especial porque eh, no solo vamos a hacer un breve recorrido por un caso muy emblemático de la República Argentina sino que estoy en condiciones de decirles que Sefora lo hizo de nuevo. ¿Por qué? Porque recordemos que Sefora es la comisión de estudio del fenómeno OVNI en la República Argentina y pugna por la desclasificación, el acceso a expedientes donde se realizaron denuncias, este, investigaciones oficiales y hemos logrado que eh, el Ministerio de Transporte eh, desclasifique eh, un informe confidencial de uno de los casos emblemáticos, no tan conocido, pero realmente emblemático, que es el caso El Ramblón, un caso sucedido en San Juan el 12 de julio de 1978. No quiero todavía espolear lo que vamos a ver en el transcurso de este video, pero préstenle mucha atención porque a mi criterio es uno de los casos que representan hoy todos los elementos que venimos desarrollando en la agenda eh, vinculada a la desclasificación, pero fundamentalmente a los hechos físicos que intervienen en los casos. Así que vamos a hacer una breve recorrida por lo que fue el caso El Ramblón. El 12 de julio de 1978, a las 20 y 30 horas, en la localidad del Ramblón, ubicada en el mismo límite fronterizo de las provincias de Mendoza y San Juan, el jefe del puesto de ferrocarril de, ese, de esa estación, Felipe Onofre Orozco, salió del edificio central de la estación y comenzó a recorrer los 150 metros que lo separaban de la señal luminosa que había autorizado algunos minutos antes el paso de un convoy ferroviario y que debía retirar. A los pocos minutos de haber cumplido con su tarea, una poderosa luz lo envolvió por completo, en tanto que un ruido ensordecedor le destrozaba los tímpanos. Creyó en un momento que era transportado a otros lugares. Las piernas le temblaban y solo buscó, casi con desesperación, llegar a la dependencia de la estación. La intensa luminosidad, el subido y el pleno día en que había quedado la noche seminulada le causaron una sensación muy extraña, tremendamente angustiante. Cayó al tropezar con un cable del señalero hasta que por fin pudo llegar a la estación seguido de su perra Diana, quien temblaba y gemía mientras se guarnecía en sus piernas. Orozco trató de comunicarse con las estaciones cercanas para contar lo sucedido. No sabe cuánto tiempo transcurrió. Había sufrido una hemorragia nasal y estuvo casi inmóvil hasta que llegó su ayudante, Horacio Soso, quien al arribar la policía lo trasladó inmediatamente al Policlínico Ferroviario de San Juan. Bueno, hasta aquí hemos hecho un breve recorrido del caso increíble. Yo sé que están pensando, pero ¿cómo no conocía este caso? Bueno, el caso realmente tuvo de todo. Tuvo un testigo sólido, tuvo autoridades intervinientes de todo tipo y color. La policía de Mendoza en general, de San Juan, porque el Ramblón está ubicado en el límite, como vieron en el mapa, en el límite entre San Juan y Mendoza. Y, este, y además, este, gente, testigos múltiples de estancias vecinas, de, eh, de gente que vivía en los alrededores, que ha podido ver no solo la luz, sino que han sido partícipes del hallazgo, del estado en el cual este, quedó eh, eh, Orozco, Felipe Orozco, el testigo principal del caso. Yo ahora quiero que eh, compartir con ustedes un trabajo excepcional que hizo un equipo extraordinario de San Juan, este, que se llama Parámetro 7. Ellos han recreado en un documental, eh, la película eh, básicamente retrata no solo el caso El Ramblón, sino que han logrado dar con testigos directos e indirectos del caso. Por primera vez y en exclusivo lo vas a ver aquí, pero te vamos a mostrar un segmento de la recreación que han hecho los chicos de Parámetro 7. Si querés ver el documental completo, abajo en la descripción del video te voy a dejar el link de acceso al canal de YouTube de Parámetro 7 para que veas el documental completo, que te aseguro que vale la pena porque es increíble. Increíble en la calidad, no solo de los testigos que han logrado reunir, sino increíble la producción audiovisual que han hecho que ha sido presentada en el reciente festival, el segundo festival internacional de cine 
sobre ufología y fenómenos paranormales que desarrollamos aquí en Victoria Entre Ríos. Es una de las joyitas que tenemos para presentarte. La recreación, no vas a ver todo el documental porque la idea es que vayas al canal de Parámetro 7 y lo veas completo, pero que sí grafica en esencia la recreación lo que vivió Felipe Orozco. En la estación Ramblón, donde ocurrió este extraño suceso, un lugar inhóspito, enclavado en una zona de bajísima densidad de población en la precordillera de los Andes, con un clima árido y desértico, con crudos inviernos, sobre todo en el mes de julio. En este lugar, donde nunca pasaba nada, solo el tren, Felipe Onofre Orozco se encontraba en su tarea como jefe de estación. Observa el paso del tren a las 20 horas y queda en espera del último tren que pasaba a las 23 horas y así finalizar su tarea diaria. Siendo las 20 horas con 45 minutos de un anochecer frío y sereno cotidiano, tomó su abrigo, su farol y el recipiente con que lo sé. se dirigió hasta el señalero a unos 300 metros al norte de dicha estación, con el objetivo de recargar y poner en funcionamiento la luz de señal en la torreta. Y sucedió lo inexplicable. La luz me ensegueció. Había un ruido terrible, una especie de silbido agudo que no dejaba escuchar otra cosa. Yo creí que el mundo entero iba a desaparecer. Quise escapar de allí, pero me sentí débil. La luz primero fue blanca, después fue cambiando de color, rojo, anaranjado, blanca otra vez. Yo la vi y quería escaparme de ahí. asombrado o estarán todos ustedes asombrados como yo y ya sé quieren verlo ya 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 bueno termina de ver este video y te vas urgente a ver el documental de parámetro 7 porque realmente es una de esas cosas que nos llena de orgullo eh, no solo por la calidad de la investigación que han hecho los chicos sino también por la calidad de la producción audiovisual que de eso se trata el festival que acabamos de realizar en victoria intenta poner en realce todo lo que es el proceso investigativo en una calidad que pueda ser eh, de aprecio para todas las, las entidades y para el público en general, y elevar así el rango de la presentación de los casos. En este sentido, creo que estamos ante la presencia de una de las grandes recreaciones 
en la Argentina sobre un caso de investigación. Pero bueno, vamos a adentrarnos en lo que más nos gusta también, que es la evidencia física. El fenómeno sucedido en el Ramblón nos trajo de todo. Interferencia electromagnética, interferencia en las señales de TV, parada de autos, este, de todo. Eh, también eh, vamos a adentrarnos eh, en lo que fue todo el proceso de, eh, no solo de hallazgo de Orozco, sino también en lo que vivieron los mismos policías. Vamos ahora a continuación a ver eh, lo que eh, fue eh, el hallazgo de Orozco y eh, todo el proceso de la investigación policial. Recién a las 21.30 horas, el comisario Félix Alfredo Balmaceda, de la vecina localidad de Media Agua, alertado desde las oficinas centrales del ferrocarril San Martín en Buenos Aires, que es a donde había llegado el pedido de auxilio de Orozco, ordenaba que una patrulla con el oficial Osvaldo Vargas y el cabo fotógrafo Armando Castillo se dirigiera hacia Ramblón. Ya en camino, avistaron la intensa luz. Todo el campo parecía iluminado en varios kilómetros a la redonda, relataron. La luz subía y bajaba, a la vez que iba de un lugar a otro. Hasta la estación, a más de dos kilómetros de distancia, era perfectamente visible. Cuando llegamos encontramos a Orozco en medio de una crisis nerviosa y en un estado angustioso, por lo que lo llevamos al policlínico ferroviario en una ambulancia que solicitamos. El comisario Balmaceda, al igual que los hombres que lo acompañaban, pudo ver claramente a unos metros detrás de la estación la forma del objeto que despedía la luz. Era como un plato invertido, rojizo, que a esa distancia parecía tener una altura de medio metro. Bueno, el comisario Balmaceda, que fue el primero que llega al lugar, él, fíjense qué dato curioso, porque este dato es revelador y es lo que nos llevó a hallar el documento. Cuando él recibe el llamado, eh, no es de Orozco, recibe el llamado de ferrocarriles argentinos, del ferrocarril San Martín, directamente de Buenos Aires, porque Orozco se comunica con Buenos Aires. Es el primer llamado que hace y eh, Buenos Aires remite enseguida la comunicación a la policía local y cae en manos de Balmaceda. Por eso Balmaceda es el primero que cae. Este dato es revelador porque gracias a esta información nosotros supimos dónde buscar el documento. Es importante porque Balmaceda, tanto incluso Orozco como todos los testigos intervinientes, no era la primera vez que vivían en la observación de una luz. Sí, es la, la primera vez que veían un caso tan extraordinario. Ahí en la zona, hasta el día de hoy, se reportan luces de todo tipo y color y nosotros hemos hallado varios testigos posteriores a este hecho que nos están dando relato a partir de la puesta en valor de este caso. Pero lo interesante es que todos habían sido testigos de observaciones lumínicas en el mismo escenario de la estación, donde estaba la estación El Ramblón, donde fue finalmente el hecho extraordinario. Eh, una de las cosas que también nos llama la atención es cómo la policía da intervención directa a la jefatura central de la provincia de Mendoza en esa época. Recordemos que la policía no era provincial, sino que era policía federal que dependía de Buenos Aires y que tenía sus regionales, en este caso Mendoza o San Juan, que son las policías que intervinieron. Hay un relato que están siguiendo la línea los chicos de Parámetro 7 que eh, hubo una intervención del ejército, quizá, donde pudieran haberse realizado intercambio de disparos con el fenómeno lumínico. Todavía esto está en acción. Sí eh, podemos adelantar que se ha hallado un, en el libro de novedades del regimiento en San Juan eh, sobre esta posibilidad del envío de una patrulla para verificar el fenómeno. También tengo para decirles que la Fuerza Aérea de la base del Plumerillo hizo una incursión con dos aviones, ellos pudieron ver el fenómeno en aire y este, también eh, pudieron reportar y hacer informes del observado. Sin embargo, en la base del plumerillo en la época y por supuesto en la actualidad, vamos a volver a hacer una nueva solicitud de información respecto a este evento a la Fuerza Aérea, pero ya sabemos que adelantado que nos van a responder que no tienen nada, pero siempre es bueno seguir insistiendo pero sí sabemos por trascendidos de la época de que eh, dos aviones salieron a interceptar el fenómeno y pudieron hacerlo. Eh, así que hay mucha, mucha este, acción institucional 
de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, y ahora lo que nosotros tenemos es la posibilidad de documentarlos. A continuación vamos a ver toda la, la trayectoria del traslado de eh, Felipe Orozco hacia el Policlínico Ferroviario. Es interesante porque hemos hecho contacto con el Archivo Histórico de Ferrocarriles, con su titular, y él nos está ayudando muchísimo para poder ahondar en la búsqueda de información respecto a esto. ¿Por qué? Porque si bien las crónicas hablan de que eh, Orozco fue trasladado al Policlínico Ferroviario, no hay ninguna documentación que conste, pero sí tenemos ya los, do los datos de quién fue el director del Policlínico, eh, los médicos que atendieron a Orozco, y bueno, estamos ahora en la etapa de tratar de contactar directamente a los médicos, que hay uno con vida, que es el, el licenciado en psicología, que es el que le dio la alta psicológica, y este, también con descendientes de quien fue el director del eh, Policlínico Ferroviario. Eh, esto sería trascendental porque la idea es tratar de acceder a la historia completa clínica de existir de Felipe Orozco. Ahí se detallan varias cosas, pérdida de cabello, este, irritación de los ojos, pérdida motriz, este, pérdida auditiva, visual, digamos, todos los efectos que eh, nosotros venimos relevando con el, el famoso efecto del síndrome de La Habana, que nos resulta muy conocido ahora, todo lo que deriva de este caso, del caso El Ramblón, con lo que se está conociendo como investigaciones ya desclasificadas de alto rango, no solo en Argentina, sino en distintos países del mundo, especialmente en Estados Unidos. Todas las mismas variables se repiten y este caso del Ramblón coincide en esa actitud con los diagnósticos por lo que podría ser presunción de contaminación o efectos de la radiación. Vamos a ver ahora entonces un pequeño bloque sobre qué pasó con Orozco en su traslado al este, Policlínico Ferroviario. Internado en el hospital de San Juan, Orozco mostraba un cuadro clínico de aguda crisis de nervios, según declararon los médicos que lo atendieron. También informaron que incluso el conductor de la ambulancia que lo había transportado tenía las pupilas enrojecidas y sus ojos reflejaban miedo, mucho miedo y recelo, puesto que gran parte del trayecto lo recorrió acompañado por la intensa luminosidad. Se registraron interferencias de radio y televisión, el fenómeno, que fue constatado por una gran cantidad de personas, se caracterizó además por haber provocado interferencia en las emisiones de radio y televisión, captadas en diversas zonas aledañas a Ramblón, tanto en Mendoza como en San Juan. Uno de los testigos, por citar tan solo un ejemplo, fue el señor José Lorenzo Correa, quien se hallaba con toda su familia observando por televisión la elección de Miss Mendoza, que representaría su provincia en el concurso de Miss Argentina. En un momento señaló desapareció la imagen, completamente, hasta que la pantalla quedó toda empañada en una tonalidad intermedia. Al cabo de unos segundos y acompañado de un silbido ensordecedor, apareció un objeto en forma de hongo. Nos miramos todos sorprendidos y salimos al jardín para comprobar el estado de las antenas. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa al percibir a lo lejos, a muchos kilómetros, una intensa luminosidad como la que muestra el cartel de la propaganda de encuentros cercanos del tercer tipo? Primero pensamos que se trataba de un gran incendio de campos. Su relato coincide con el de centenares de televidentes de la misma zona que se encontraban en ese momento frente a sus aparatos. Y la consiguiente conmoción fue similar a la que se registró cuando resultaron interferidas las emisiones radiales hasta las correspondientes a la red policial, por la cual se escuchó un agudo y ensordecedor chiflido. Hasta aquí la historia del ocurrido. Felipe Onofre Orozco fue dada de alta luego de estar internado 48 horas. A los pocos días renunciaba a su trabajo. No vuelvo más al ramblón, dijo. Ni siquiera, ni siquiera en este trabajo, porque es un trabajo tan solitario, lo que me tocó vivir no se lo deseo a nadie, pensé que se terminaba el mundo. Es así que un hombre normal, absolutamente en sus cabales, como lo certificaron los médicos que lo atendieron, pasará de ahora en adelante a ser otro sujeto de investigación relacionado con el fenómeno OVNI.
Bueno, amigos, eh, realmente, como verán, eh, todos los hechos coinciden. Vale agregar que Orozco estaba con su perrita, eh, Diana, que también tuvo pérdida de pelo. También en una parte apareció un manchón en su piel que fue creciendo eh, radicalmente, de 7 centímetros pasó a 20 centímetros. No tenemos más información de qué sucedió con el perro, pero el perro también estuvo con, no solo con los nervios de la situación, otros animales de la zona se refugiaron en la estación El Ramblón eh, cuando sucedió el fenómeno, por lo cual hay muchos eventos físicos que son eh, comprobados a pesar de la distancia del caso. Eh, una de las intenciones es poder recuperar estos casos para ahora comparar con las nuevas, la nueva agenda y con los nuevos elementos que este, están asomando a la luz pública, si realmente en estos casos extraordinarios se repiten las mismas variables, a pesar de que estamos hablando de casos con más de 30, 35 años. Y es interesantísimo ver cómo las variables se repiten. Ahora la pregunta del millón, que ustedes van a coincidir conmigo, todo lo que está llamando la atención ahora y que hace de que se conozca públicamente, se desclasifique, fíjense que por lo menos en casos como este ya tienen 30, 40 años de eh, sucedido con las mismas variables de estas extraordinarias energías o, o variables que hacen a movimientos increíbles, este, eh, todas estas cuestiones de shock por radiación, interferencias electromagnéticas. Bueno, venimos hablando de esto hace muchos años, nada más que hoy ya está habilitado para la documentación. Para finalizar, yo empecé este video diciéndoles, se fuera lo hizo de nuevo, bueno, sí lo hicimos de nuevo, ante los elementos abrumadores que arrojaba el caso, nos parecía imposible que no se pudiera conseguir un documento. Le dimos vuelta por todos lados, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Defensa, a la Gobernación. No se imaginan, hemos hecho más de 30 solicitudes, pero hubo un lugar que nos respondió. Nos mandó un documento embebido y eso es lo que vamos a compartir con ustedes a continuación. Nosotros vía la acción que desarrolla Sefora como campaña nacional hemos solicitado a las autoridades del Ministerio de Transporte que hoy regula todo lo que es transporte, en este caso ferrocarriles, eh, toda la información que tuviera en relación a este hecho y nos hemos encontrado con la sorpresa, la grata sorpresa de que Ferrocarriles eh, Argentinos eh, nos cedió parte de un informe confidencial que las autoridades del ferrocarril por entonces elevaron a la consideración de lo sucedido en el Ramblón ese día 12 de julio de 1978, donde manifiesta todo lo que fue de público conocimiento y que registraron bien los medios de comunicación de la época, donde no solo está el relato del testigo, sino también una acción muy profunda de la policía y el hecho de la acción médica, dado que Felipe Orozco estuvo hospitalizado. Buenos Aires, julio 14 de 1978, siendo las 21 horas del 12 del mes en curso, el jefe estación Ramblón, Felipe Orozco, ficha 303.093, deja servicio clausurando estación, a partir de cuyo momento fue internado en el hospital de San Juan, donde se encuentra actualmente bajo observación, víctima de una sensación muy extraña y fuerte crisis nerviosa, consecuencia del hecho que le tocó vivir como protagonista que se encontraba trabajando normalmente en su turno. Momentos antes sintió una tremenda explosión. Prácticamente sordo, se sintió envuelto por algo extraño que le impidió comunicarse con las estaciones vecinas, al tener, frente a su vista y a distancia, un ovni. El ovni habría hecho su aparición a la altura del kilómetro 1115, entre Mendoza y San Juan, las instalaciones de comunicaciones de la estación mientras duró la situación no funcionaron y este agente al parecer fue encontrado en estado inconsciente o de fuerte turbación por una comisión policial, siendo esta la causa de su actual internación y estado de observación. Y una de nuestras misiones, objetivos, es solicitarle a las autoridades vía la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la Ley 27.275, eh, la desclasificación de información, investigaciones, audios, 
todo aquello que se haya convertido en proceso investigativo de un caso vinculado a fenómenos ovnis, aeroespaciales, fenómenos aéreos anómalos o de cualquiera de estas cuestiones jurisdiccionales. Nuestro objetivo como organización, como campaña, es que se institucionalice el trabajo vinculado a los objetos aéreos no identificados porque de esa manera logramos un marco de confianza, no solo en las autoridades para que lo aborden, sino también en la posibilidad que los testigos que han vivido hechos extraordinarios puedan hacer las denuncias correspondientes para poder avanzar en la investigación. Nos pone muy contentos el trabajo que han desarrollado estos investigadores de San Juan, hoy reunidos también en este proceso ya más vinculado a la investigación de campo y a la investigación institucional, porque lo que han hecho es contribuir a fundamentar uno de los casos más importantes de la República Argentina, que por cierto ha estado bastante desconsiderado y esto ha permitido eh, recurrir a las autoridades y obtener hoy por fin el primer documento desclasificado de ley. Como verán, realmente podemos hoy estar con la alegría inmensa que nos da la posibilidad de cerrar un círculo, ¿no? Empezamos con un caso increíble que traemos de la historia. Los papelitos que tantos le molestan a algunos, hoy nos permiten completar el círculo porque ahora podemos decir que tuvimos un caso extraordinario que requirió una investigación oficial. Y bajo nuestra mirada, cuando alguien eh, desde un organismo oficial o desde una institución eleva un reporte confidencial, ese alguien mm, remite una preocupación sobre un evento que no pudo explicar o que necesariamente tiene que explicar ante sus autoridades. Bueno, eso lo hizo el ferrocarril en aquella época, donde incluso en la respuesta que nos da el Ministerio de Transporte, nos dice ese documento, estas dos hojas que son increíbles, Recuerden siempre que el primer relato es el más importante y ese relato es hecho de puño y letra de quien era el jefe de la regional de, este, de San Juan que reporta a las autoridades de ferrocarriles y ese reporte lo que recoge es exactamente la sensación y todo lo vivido exactamente en el momento de la época del hecho. Entonces es el que nos remite información más precisa. Pero fundamentalmente es el que nos dice que hubo una preocupación de investigación y expresamente nos mencionan de que este documento, estas dos hojas, fueron este, archivadas como confidencial. Lo dice eh, el escrito que nos refiere el Ministerio de Transporte en su oficina de transparencia institucional, de acceso a la información pública. Y para nosotros es una gran alegría decirles que hoy les estamos presentando el tercer documento oficial desclasificado en la República Argentina. Eh, queremos agradecerles a todos para que... Este, nos sigan acompañando en este en esta proceso de búsqueda de información, de desclasificación. Eh, para algunos es nada, para otros es muy poco, pero para nosotros es enorme porque definitivamente todo esto que estamos conversando hoy queda definitivamente en la historia de la investigación del fenómeno OVNI en la República Argentina. Así que, eh, ayúdanos, replica este video a todas las personas que conozcan, porque dentro de esas personas quizá haya un testigo más de algunos de estos casos emblemáticos, que quiero decirles que muchas veces la información nos llega por esta vía gracias a que ustedes van compartiendo los videos y mucha gente tiene acceso a esta información y eso hace de que podamos llegar a la documentación. Y qué feliz nos hace que los testigos presenciales puedan tener como mayor fortaleza decir, bueno, ¿vieron lo que yo decía? Acá hubo un organismo que supo investigarlo porque algo pasó. Y eso es una gran felicidad y nos permite completar el círculo del cual siempre hablo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Quiero aprovechar este video también para desearles muy felices fiestas, un próspero año 2023. Preparen las lapiceras, la mochila, los binoculares, porque el año que viene se viene con todo. Vamos por más, vamos a buscar más información, vamos a hacer muchas vigilias. 
vamos a, a tirar este, y a procesar nuevos eventos, nuevos, nuevas actividades, así que te vamos a estar informando. Muchas gracias por todo el cariño, el acompañamiento y como siempre digo, lo mejor todavía está por venir. Chau chau, feliz año.